Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Dia 18 do 10 de 2017, exatamente 17 horas e 35 minutos. Começamos agora o programa Radar. Nosso bate-papo diário aqui de final de dia, onde eu trago minhas opiniões, ideias, estratégias pessoais compartilhadas com o mercado. Pessoal, falando aqui do Masterclass, está aqui o link masterclass.optraders.com.br barra inscrição. Veja aqui, ó, potencialize seus resultados na Bolsa de Valores. O Masterclass é um evento 100% online, que acontece entre os dias 19 de outubro e 10 de novembro e será ministrado pelo trader Wagner Caetano. Quem será que é esse cara aí? É, os inscritos receberão acesso às salas de transmissão por e-mail nos dias do evento. Então esse camarada aí, ele vai falar dia 19, a Bolsa de Valores na Máxima Histórica, e agora? Então a Bolsa atingiu patamares recordes recentemente, muitos investidores não sabem o que esperar daqui para frente. Será que é hora de realizar lucro? E quem está de fora ainda dá tempo de entrar? Então o camarada vai fazer um evento ao vivo, o Wagner Caetano, né? Para falar sobre a sua visão de mercado nesse momento decisivo para os investidores. Isso amanhã, às 20 horas, ok? É, e no dia 24 do 10... Até ali escrito, né? Renove-se na Bolsa de Valores. A gente vai falar da estratégia da Águia. Então, mais de 90% das pessoas que investem na Bolsa de Valores acaba tendo prejuízo. Nesse workshop ao vivo, você vai aprender como fazer parte dos 10% que tem sucesso, como se renovar nesse mercado. Vai ser ao vivo e vai ficar a gravação também. Dia 31 do 10 tem Nadando com os Tubarões, né? Tem, aprenda como seguir o rastro dos grandes investidores, bancos, gestoras, assets. Então, o trader Wagner Caetano vai ensinar como identificar a movimentação dos grandes players e surfar essa oportunidade junto com os tubarões. O camarada ali sou eu, Wagner Caetano. Você vai ganhar um fluxograma uh, depois em, em novembro, né? Para quem fizer por completo aí o, esse treinamento, gratuito, tá? Então aprenda o passo a passo da filosofia operacional do trader Wagner Cartana nesse fluxograma desenvolvido em mais de 15 anos operando na Bolsa de Valores. Todos os inscritos receberão o um fluxograma e uma videoaula explicativa. Então nós montamos o fluxograma e tem um vídeo gravado explicando como é que ele funciona. Então você coloca aqui teu nome, teu e-mail, quero me inscrever, pessoal. E é isso, eu vou simular aqui. ó. Então vou colocar Wagner Caetano. O meu e-mail aqui, contato... Aquele e-mail que vocês pedem a reserva para imersão, que é outra coisa, tá? Arroba toptraders.com.br. Aí você coloca lá, quero me inscrever. Já pensou se falha o link agora, hein? Esse e-mail já assinou. Então, eu vou colocar... Uh, quero me inscrever. Eu vou colocar, por exemplo, aqui o meu e-mail pessoal. WagnerTrader, arroba hotmail.com. Então, eu vou colocar lá, quero me inscrever. Olha que legal, parabéns, você receberá por e-mail os dados de acesso ao workshop, ó. seu registro está confirmado, convite outros para participar, possuir amigos, blá, blá, blá. Imersa... Aí fala da imersão técnica Top Traders, né? que aí vai ser um curso pago, que vai ter dia 22, 23 de, de novembro. Quem tiver interesse, manda um e-mail para contato, robotoptraders.com.br. A gente faz a reserva, já tem mais gente que vaga. Então, como tem a taxa de corte, vai acabar encaixando, mas se você tem interesse, já manda sua reserva, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Uh, do, da, do Masterclass é isso e da Imersão Top Trader já é aquele evento pago onde você opera comigo durante o pregão aquela coisa toda aí você pede a reserva aí no contato arroba toptraders.com.br começando aí com o Ibovespa na tela nós falaremos do Ibovespa depois o índice futuro que hoje teve rolagem e o dólar depois dos ex ativos que ainda estão na minha carteira JBS e JHSF Petro 4, Vale 3 depois BBAS 3 YouTube, Bradesco, e hoje atendendo a pedidos, R-Log, Pomo Quadro, CESP 6, Rapt 4 e Tupi 3, ok? Então, gráfico do Ibovespa na tela, ok? Nós temos hoje aí um dia com volume mais ou menos parecido com ontem, abaixo da média, ok? E qual que é o ponto-chave? 76,420, Onde é que o mercado está fechando aqui? Ainda vai ter empregão até 18 horas. 76,610. Ele está exatamente nessa região. Ontem o fechamento foi 76,201. Talvez ele caia um pouquinho até o final, suba um pouquinho. Mas ele está fechando exatamente nesse ponto, exatamente na média de 5. Então não muda nada de ontem para hoje. Eu tenho um possível topo duplo. Né? 
formado por esse topo e esse topo, ele está perto da, da média de 21, perto da LTA, logo ele deve tocar a média de 21 e a LTA e definir se ele toca e faz movimento ascendente ou se ele vem aqui para testar esse fundo, 75,330. Ok? Então não dá para ter definição. Eu acho que no momento está 60% para queda, uma queda de curto prazo, mais um pouquinho de correção para talvez depois voltar a subir e 40% para a alta. Motivo pelo qual eu tenho uma venda no índice futuro. Né? Então hoje eu rolei o meu contrato V17 para o Z de Zebra 17, um 0,54 de alta, então hoje quem está vendido vai perder aí uns 400 pontos no ajuste, né? não muda nada, veio na média de 5 nessa região aqui e, e desceu, aquele ponto chave que era 76,915, como tem os juros aqui no mercado futuro, foi para 77,725, então abaixo de 77,725, na minha visão tem os ursos aí com mais força, com as garras, é, contra uh, o chifre dos touros, então eu mantenho a minha venda com expectativa do teste da média móvel de 21 entre amanhã e sexta-feira. Ok, pessoal, eu acho que vale a pena comentar sobre o fluxo cambial. Hoje saiu o fluxo cambial uh, e na semana passada, é sempre da semana anterior, ó, então o fluxo cambial de 9 a 13 de outubro é positivo em 280 milhões. Então, o fluxo cambial da semana de 9 a 13 de outubro, positivo em 280 milhões de dólares, formou o Banco Central. Toda quarta-feira, meio de 30, isso sai. No treinamento, eu ensino a fazer uma leitura completa disso aqui. Então, uh, ele tem o fluxo cambial é, financeiro e o fluxo cambial comercial. Né? Então, no comércio exterior, o saldo ficou negativo em 68, né? Aí ele fala das importações e exportações aqui, ok? Então, o canal financeiro apresentou a entrada líquida de 349 milhões, resultado de 9,730 bilhões e de envios de 9,381, ok? Então, esse segmento reuniu os investimentos estrangeiros diretos em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações. Então, esse valor aqui praticamente ficou de lado, então não dá para para falar muita coisa assim, mas aí o que, que a gente vê aqui depois, né? Em outubro, é positivo em 1,261 bilhão, ok? Então, o canal financeiro, o ingresso líquido de 1,250, né? No, no mês de outubro e no comércio exterior, positivo em 12 milhões. Quer dizer, não foi um mês, assim, de nenhuma relevância para nenhum dos lados. Então, por isso que o mercado, ele está que se viés de queda meio lateral, Ok? E falando do índice futuro, olhando aqui um gráfico intraday, eu tenho uma venda, né? você vê que os suportes e resistências mudaram, isso daqui tem cara meio de, de um ombro cabeça a ombro, né? e talvez um ombro cabeça a ombro maior aqui, a neckline foi perdida, então o mercado veio, ele fez um fundo duplo aqui que eu posso até marcar, ó, 76,830, 76,820, eu vou marcar como suporte também, então... 76, eu pego o ponto menor, né? 76, 820. Eu vou lá e marco. Então, esse ponto, se for perdido, ele detona a venda. Mas enquanto abaixo dessa linha de tendência de alta, nós temos um oco ou maior ou menor aparentemente acionado. Então, acho que faz sentido manter a venda. Mesmo quem está vendido perdendo uns 300, 400 pontos hoje, eu acho que faz sentido manter a venda. Ok? Então, por causa dessa linha especificamente. Agora, se amanhã o mercado romper... O 77,595, aí já começa a dar uma complicada aqui. Isso daqui poderia ser uma correção no tempo para ele esticar, de repente, até 78, 370, sendo que ele vai ter resistência em 77,885, 78,245, ok? Então é isso, mantenha a minha venda integral, rolei. E falando, pessoal, do gráfico do dólar, é, hoje está subindo, só que o ajuste vai ser lateral, Apesar de ter essa alta de 0,36, ontem é, ele caiu um pouco ali na, no finalzinho ali e, e já tinha ajustado. Então o ajuste é exatamente isso, 3,177, a gente pode ver aqui o ajuste de... Na verdade ajustou 3 pontos a menos, ontem tinha sido 3,177, o ajuste é diferente de fechamento, tá? E o ajuste hoje 3,173, quem, quem ficou comprado perdeu... Uns três pontinhos, que para o dólar aí não é praticamente nada. Mas o bom para quem está comprado é que mantém essa ideia aqui da simetria, né? Você vê que 
se olha isso daqui, parece uma figura simétrica. Então, eu mantenho minha compra, mas é desejável que ele rompa 3187500 3187.500 para passar mais segurança. Então, hoje eu até comentei com os meus alunos de manhã, ele fez aqui um padrão que é uma pinça de fundo, parecido com arame de fundo aqui. A pinça é quando tem as duas mínimas para justapostas e ele começou a subir. E esse movimento aqui, ele veio buscar suporte nesse fundo e a partir daí reagiu. Então, acho que tem sentido manter a compra no dólar. Ok? Então, é isso. Mercados à vista e futuros já destrinchados. Vamos falar agora dos ativos que estão na minha carteira. JH, JBSS3, tá fechando com, deve fechar com queda de ou lateral ou com menos de 1% de queda. Ela veio nessa região aqui, ó, que foi resistência, suporte, suporte, suporte e respeitou. Está deixando o martelo, tende a subir a partir de amanhã. Mas é um ativo, pessoal, aquela minha velha história. Se ela rasgar para cima um dia, eu venho do papel. Um dia de alta forte, alguma coisa. Eu vou aproveitar a liquidez e sair. Tem um médio de 8,38, quero fazer caixa para entrar em outros papéis. Mas ela respeitou, sim, uma região de suporte. Está fechando acima da região, tende a romper as médias e essa linha de tendência e voltar a subir. Caso ela não faça isso, eu devo sair da mesma forma. JHSE fez um movimento parecido. Ela chegou a fazer mínima 2,14, máxima 2,22, está fechando sobre 2,18. A mesma coisa que ela fez ontem, ela não aciona stop ainda. Então, eu mantenho a minha compra porque ela respeitou essa região de suporte aqui, ok? Então, eu mantenho a minha compra doido para vender. Eu tenho média de 2,9, doido para vender e entrar em outro papel, mas eu vou esperar mais um pouco. Hoje, talvez não seja o momento de sair do papel. Falando de Petro 4... Uh, Petro 4 caindo 0,12. Vamos ver como é que fechou o petróleo lá fora. Petróleo, 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 petróleo. Vamos dar uma olhada aqui. Lá, 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 lá. Onde está o petróleo? O petróleo fecha em alta após o dó informar que era nos estoques e na produção da commodity. Então... Uh, na Nymex em Nova York, alta de 0,30, 52,04 dólares. E... Na ICE, que é a Intercontinental Exchange, em, em Londres, né? o tipo Brent avançou 0,46, fechando a 58,15 por barril. Ok, então isso daí poderia ter refletido melhor na Petrobras, mas ela não consegue passar essa região. Eu tinha comentado com vocês antes, né? É, é uma região forte, aqui tem o 16,23%. Tem o 16 e 25, tem o 16 e 33, tem o 16 e 35, ela vai e ela volta. Então ela está enrolada somente um candle que rasga isso aqui para cima, mostra força, mas eu acho que é mais um movimento de distribuição para uma correção do que para uma alta. Se eu tivesse ação, realizaria lucro. Mesmo porque o petróleo está esticado, se ele corrigir, ela deve descer junto. No caso da Vale 3, pessoal... O que, que eu comentei ontem com vocês? Anteontem, na verdade, né? Eu comentei aqui no dia 16. Eu acho que ela não sustenta acima de 33 e 17. Né? E se você traçar a Fibonacci entre esse ponto e esse ponto, ela veio na retração de 61.8 e ela não consegue passar. Veio uma vez, caiu, veio uma vez e caiu. Então, enquanto abaixo de 33 e 17, 33 e 19, foi um rompimento falso e ela tende a voltar para esse fundo aqui. Eu acho que esse é o caminho. Está com o gap aberto. Então, esse gap provavelmente não foi um gap de fuga, ok? Então, ela tende a passar mais um período aí de correção. Só que, pessoal, vale é minério. O minério, se você pegar amanhã a cotação, o minério subiu forte, ela rasga para cima, aí faria um topo, fundo topo, vou de alta, aqui começaria a subir. Se o, petróleo, se o minério estiver em queda, ela deve buscar esse fundo talvez até amanhã é, ou na sexta-feira, Ok? Falando de BBAS3, Banco do Brasil, 0,40 de baixa, ela também tenta passar o 39,47, não consegue e volta. Pela redução de volume, me parece uma distribuição para testar esse topo dos 35,97, média móvel aqui de 21, 36 reais. Então, eu acho que para quem tem compra, vale a pena realizar pelo menos parcialmente o lucro. BBDC4 já é algo mais definido, você vê que está caindo de novo hoje, ela deixou o topo duplo, perdeu esse topo anterior e veio na média, que é o que eu esperava. Eu acho que ela vem mais, eu acho que ela vem aqui no 35,79 e aqui que ela decide se ela vem até esse suporte em 34 e 35 
ou simplesmente se ela bate na média móvel de 21 e escala de novo. Por todo o cenário, eu acho mais provável que ela toque, que ela perca a média e desça mais um pouquinho. Seria mais saudável para atrair compradores. Só que o volume de hoje não foi ruim, não. Foi bom. E, pessoal, YouTube, a denúncia contra o Temer vai ser o driver provável para os bancos. YouTube, ela está fazendo esse movimento de testar aqui a região de 44, que é o topo anterior. Testou uma, duas, três vezes, a média subiu. Se ela perdeu o topo anterior e a média, qual que seria o alvo aqui? 42,75. Então, veremos o que ela fará. Aí os bancos devem andar em bloco principalmente YouTube e Bradesco, então veremos amanhã e na sexta-feira, ok? Eu acho que ela perde porque tem topo duplo, mas se ela fizer um fundo aqui e voltar a subir, para mim não seria uma surpresa também. Pessoal, antes de falar dos ativos que o pessoal pede, fazer a brincadeira de todos os dias aqui, né? A quanto eu acho que fecha o índice futuro hoje? Então o índice futuro está 77.400, Daqui uns 20 minutos ele vai fechar. Eu acho que fecha 77,310. Esse é meu chute para hoje, tá bom? 77,310. Então vamos lá, vamos falar sobre os ativos que o pessoal do YouTube pediu. Pessoal, uma coisa, se inscreva no canal. É... Se inscreva no canal ali no YouTube. Eu vou mostrar aqui para você, ó. Porque você se inscrevendo, você não tem nenhum problema... De repente, ontem, por exemplo, a gente está com uma audiência muito grande. A gente está um mês no ar. A gente tinha a ideia de, depois de um mês, ter uh, 500 acessos por mês. Só que a gente está um mês a gente tá por dia. A gente está com 2 mil acessos e alguns vídeos por dia. Então, uh, o que, que é interessante você fazer aqui? Às vezes, a gente não consegue mandar um e-mail para todo mundo, fica... Uma, agora a gente atualizou as bases, quer dizer, 2 mil acessos por dia era coisa para daqui seis meses está em um mês. Então, por exemplo, você vai ver o vídeo, esse vídeo, por exemplo, na mira do trade, deu 2 mil acessos. Você vem ver o vídeo aqui, ó, se inscreve, ó. Você se inscrevendo, na hora que eu subo o vídeo, o próprio YouTube avisa você. Então você vem aqui e se inscreve no canal, né? Você consegue aqui se inscrever no, no nosso canal, pode deixar teu comentário, pedir a... Uh, os estudos aqui, ok? Como eu já, como eu, no caso eu sou o proprietário aqui, imagina que você vem num, uh, num outro vídeo aqui, você vem e se inscreve, né? Você consegue se inscrever, dar o seu like aqui, que é importante para a gente também, ok? Então se inscreva no canal. E aí vamos falar do, dos ativos que o pessoal pediu. Então eu vou falar de R-Log, é o primeiro... Eu vou falar de sempre de cinco ativos por dia e talvez de um ou outro destaque. Então, R-Log 3, pessoal, R-Log é a Cozan, né? O pessoal do YouTube pediu. Então, eu tinha traçado aqui Fibo entre esse ponto e esse ponto. Ela não corrigiu até a média dessa retração de Fibo. Eu posso retirar um ativo muito forte. E ela está fazendo topos e fundos ascendentes. Vamos ver como é que está o volume nesse papel. Vocês sabem que eu não, não é o tipo de, de situação que eu gosto de comprar. Volume absurdo. Então, tem alguma coisa acontecendo aqui. Ela está numa tendência de alta clara, mas tem duas estrelas cadentes em sequência. Então, eu, por exemplo, me interessaria para comprar esse papel a 7,90, se ela vier no topo anterior. Ou, no mínimo, aqui a, a 8,87 nesse suporte. Nessa região, não tem interesse. Ok? É um tipo de ativo esticado, assim, eu não costumo comprar, mas está numa clara tendência de alta. Sem dúvida nenhuma, né? A R-Log. Ok? Aí, falando de Pomo 4, que o pessoal pediu também. Pomo 4 é a Marco Polo. Eu tinha visto esse papel semana passada, eu comentei que eu achava que ela passaria por uma correção, por quê? Técnica que eu detalho no treinamento, ó, na imersão, rompimento falso, frustração, no caso da movimentação mais provável. Então, rompimento falso, pessoal, é venda na ação. É, ela tentou, deixou uma estrela cadente, poderia ser a sombra um pouquinho maior, mas a estrela cadente está caindo, veio exatamente na região de fundo imediato, deixou um martelinho, está começando a subir. Se ela perder essa mínima, ela vai buscando suportes aqui, ó, 3,79, de repente se a ação corrigir mais um pouco, ela pode me interessar. O que me chama a atenção nela é que ela tem dois gaps abertos. Né? Ela tem um gap aqui e ela tem um outro gap aqui também. 
Será que foi gap de fuga? Será que volta para fechar? Né? Gap de fuga ou de corte? Não sei, né? Vamos observar. Se, se ela der mais uma derretida, o papel passa a me interessar. Nesse momento, ela tende mais à queda. Aí falar de CESP, CESP 6... Né? Eu comentava que ela tinha uma região de suporte que ela deveria buscar, ela buscou e a briga está aqui. Deixou um martelo, vamos ver o volume. Volume abaixo da média. Se ela respeitar essa região, ela tende a vir nessa linha aqui de tendência. Isso daqui pode ser inclusive um triângulo ascendente, ela romper e buscar a parte de cima. Mas ela teria um longo caminho. Primeiro teria que romper a média de 21 para depois tocar aqui. Ela pode ter feito um rompimento falso de 14,02, deixou um martelo e está subindo hoje, mas com volume normal, então não me atrai ainda esse papel. Talvez no um rompimento de 14,45 ela poderia dar um sinal, caso tivesse um candle com volume maior para fazer uma compra para giro. Ok? Falando de Rapt e Tupi para encerrar. Então a Rapt 4 que é random. Apagar esse desenho aqui para a gente deixar. Né, a Rapt 4, ela fez o um movimento corretivo, rompeu a máxima e foi embora. Pessoal, o ponto-chave é esse aqui. 7,45, 7,44. 7,45 é o ponto mais alto. Eu vou lá e marco. Então, o 7,45 é o ponto. Abaixo de 7,45 ela corrige mais. Acima de 7,45 ela tende a um movimento a continuidade do movimento de alta. Um ativo desse, pessoal, ele me interessa, até a correção, até a topo anterior, eu acho interessante, mas eu gostaria de comprar ela, se ela viesse aqui, ó, 6,40, aí me passa a me interessar. Eu gosto de pegar ativo em tendência quando o vendedor judia da ação. Aí ela me interessa de eu pegar aquele movimento da mola. Ó, você vê que o volume é muito forte também, impressionante, né? Né? Então eu gosto de pegar aquele ativo em tendência quando ele é judiado, quando ele é esmiuçado ali, daí eu vou lá e saio comprando, principalmente quando fecha embaixo, no outro dia seguinte abre caindo forte, onde eu vou lá e compro, geralmente acontece inflexão. No caso da Tupi, eu tinha comentado que ela rompeu um triângulo, maravilha aqui, cumpriu o alvo aqui se eu projetar, e ela não consegue passar, se manter acima de 18,50. É uma ação que sempre está no meu radar, mas eu nunca compro. Dessa vez ela continua no meu radar, eu não sei se eu vou comprar. O volume melhorou, isso é um bom sinal, muito bom para quem pretende montar a posição na ação. Então, mas ela está no meu radar por quê? Porque ela tem um topo duplo, né? Ela tentou uma, duas, três, quatro, cinco vezes romper 18 e 50 e não conseguiu. Ela tem sinal de topo duplo, ela deve vir aqui nessa região de 17,20, 17,24 para decidir se é só um repique, ela toca e volta a subir ou se ela corrige até os suportes anteriores, até essa região ou essa região ou essa aqui. Né? Somente se aparecesse um candle muito forte de alta aqui, ela poderia configurar um mastro bandeira em fórmula de flâmula, mas eu acho menos provável porque o volume está forte, não é característica de flâmula e ela deveria ser mais inclinada para baixo. Ok? Pessoal, então é isso. Saúde e paz a todos. Amanhã nos vemos, se Deus quiser. E pessoal, se inscreva para o Masterclass. Começa amanhã. Quem tiver interesse na imersão, 22 e 23 de novembro. Horário de pregão, operações reais. Fala comigo pelo chat, vê a minha imagem, ouve a minha voz, vê a tela do meu computador. Opera comigo. Depois ainda tem duas semanas no meu grupo gratuitamente. 30 dias do cartezinho de presente. E vai ter mais um monte de bônus aí para vocês. Ok? Um, vai ser talvez o melhor treinamento que eu já fiz desde 2007, quando eu dou curso, para comemorar 10 anos da Top Traders. Então, um grande abraço, nos vemos amanhã, sucesso a todos, valeu!